Ok chicos, entonces este video lo saco uh, porque um, en los foros en los que usualmente me muevo O en los grupos de Facebook en los que usualmente me muevo He notado que mucha gente está empezando a jugar el juego ¿sale? Son jugadores nuevos, no saben cómo funciona, etc. Entonces quiero tocar algunos puntos uh, principales por si eres nuevo en el juego Si apenas estás jugando FIFA Ultimate Team y te preocupa cómo hacer monedas, te preocupa que, cómo conseguir buenos jugadores, te preocupa eh, Division Rivals, etcétera, los modos de juego, ¿no? Entonces, la primera la, la primer pregunta que, se, que siempre le hago a las personas con las que hablo acerca de FIFA, en, en especial en cuanto a... tiene que ver con, con, con avanzar en el juego o con disfrutarlo un poquito mejor, es ¿qué tipo de jugador eres? ¿Sale? Uh, para mí, solamente hay cuatro, tipo de, tri, cuatro tipos de jugadores, ¿sale? En Ultimate, en Ultimate Team nada más. Los cuatro jugadores que yo ubico son el comerciante, el coleccionista, el competitivo y el casual, ¿sale? Tienes que ver qué es lo que, eres, lo que, que quieres ser. Quieres, uh, tienes opciones, puedes en, entrar a la, al mercado de transferencias, comprar y vender jugadores, hacerte de millones, de millones y millones de, de monedas y comprar el, el equipo que tú quieras. ¿Sale? Pero tu objetivo principal es comprar y vender jugadores, ¿sale? El, el, que, el coleccionista es el que creo que soy yo, es el, el, el que se encarga de conseguir la mayor cantidad de jugadores en, en, el, en el juego para hacer objetivos, para tener variedad de jugadores, que realmente no es tan competitivo, sí le interesa un poco, pero es más como... Uh, como lo que hago yo, ¿no? En el canal, en el canal trato de hablar acerca de cómo obtener los jugadores. Esos mismos jugadores los ocupo para conseguir otros jugadores mejores o jugadores que se, que, que, que se adhieran a la plantilla. Y tratar de, de llegar lo, lo más lejos que pueda en, en, en el modo competitivo, que en este caso es Foot Champions. Después tenemos al competitivo. El competitivo es, no me interesan las cartas, a mí no me interesa el mercado de transferencias. A mí lo que me interesa es... Uh, ser el mejor, ganar la mayor cantidad de partidos en Foot Champions, tener buenas recompensas y armar un super equipo, ¿sale? Ese es el, el, el competitivo. Y el casual es el que entra, vende una cosilla que otra, vende algún jugador, vende cosas que no ocupa, eh, hace uno que otro SBC, realmente no le interesa tanto el, el, el hacerlos todos, no se, no se preocupa por esos aspectos, uh, no le interesan las cartas, le interesa... Más o menos armar un equipo, algo que a él le acomode y que le sea fácil utilizar, ¿sale? Entonces son los cuatro tipos de jugadores que hay. Ahora, en el en, en, hoy estamos a 5 de mayo, 5 de mayo, ¿sale? Entonces, uh, tú eres nuevo en el juego. Mucha gente piensa que para obtener buenos jugadores necesita tener o un montón de monedas o gastar dinero. Para mí, todos los jugadores de FIFA gastamos tiempo, ¿sale? No se me hace una persona tan inteligente la persona que gasta tiempo y aparte gasta dinero. Porque es como si trabajaras para FIFA y pagar, el compraras cosas. Es como si fuera una mujer tóxica y, y te, aparte de quitarte tu tiempo, te quita tu dinero, ¿no? Entonces, yo nunca he, he este, en, desde hace varios años, nunca he utilizado dinero para, para Ultimate Team. Porque se me hace una tontería, ¿no? Algo que se reinicia cada año no tiene razón de ser. Entonces... Pero bueno, eres nuevo, ¿vale? Vamos a parte por parte. Eh, Central de Foot. En Central de Foot vas a encontrar eh, varios este, objetivos, los cuales tú puedes hacer para obtener buenos jugadores. En este punto del, del, del juego, que ya ahora sí ya vamos en declive para, para FIFA 21, no te recomiendo que compres jugadores, yo en lo personal, es, es una opinión personal, no te recomiendo que compres jugadores de oro, ¿vale? O sea, que te hagas de jugadores uh, caros, no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el mercado está ahorita muy volátil por la cuestión del, del Team of the Season, el, el equipo del, del, de la temporada. Entonces, si tú, por ejemplo, vas... Te voy a poner un ejemplo. Eh, para el objetivo de Jiménez, me parece, compré a Huminson. Lo compré en 80.000 monedas. Uh, cuando terminé el objetivo, quise volver a venderlo y andaba como en los 75, 70 mil monedas. Después volví a checar y, y, y andaba como en los 80 otra vez. Entonces dije, bueno, voy a hacer, me voy a arriesgar y voy a tratar de venderlo en 90. Y lo vendí en 90, ¿por qué? No sé. Pero tuve la fortuna de venderlo en 90, entonces recuperé un poquillo de lo que había invertido. Entonces no te recomiendo comprar jugadores muy muy caros o muy 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 este, muy este caros, porque el juego ahorita por, 
por el estado en el que estamos, te va a empezar a dar cartas buenas, te va a empezar a dar jugadores buenos. Tenemos a Jiménez, tenemos a, Jose, a Soye, tenemos a Romariño, eh, todos estos jugadores obviamente ya los hice en el canal. Pero el juego te va a empezar a dar, a, a dar este, buenos jugadores. Hay una teoría, no está comprobado, que cuando tú eres nuevo o llegas a un estado de, de donde el FIFA ya está muriendo, o después de pasar varios meses sin actividad, el juego te recompensa con mejores jugadores. Recalco, es una teoría. No sé si realmente, realmente sea así. ¿sale? Entonces, entonces uh, con respecto a eso, te recomiendo hacer los, los, los objetivos de la temporada. Te recomiendo hacer, si, si tienes tiempo, si no te genera ningún problema, los aspectos básicos. Hitos, hitos los puedes hacer, pero... Si eres nuevo, mi sugerencia es... Bueno, ahorita lo vamos a checar, ¿no? De objetivos de la temporada, 100% recomendado. Te van a dar packs, te van a dar cosas que puedes utilizar para tu equipo, ¿sale? No te preocupes tanto por, por los... Por, no te obsesiones tanto por el Team of the Season, los que van a salir, ¿sale? En especial ahorita. Ok, Squad Battles. Squad Battles es un, met, un modo donde juegas contra la, la PC, por decirlo así, o contra la inteligencia artificial. Aquí es... Uh, te van a pro proporcionar de varios, de, varios, este, de varios equipos y tú puedes ganar puntos que al final estos puntos te sirven para llegar a un, a un nivel dentro del juego y si pulsas 4 te, van, te va a mostrar las recompensas que tú que te puedes conseguir uh, es tedioso, sí es tedioso pero realmente uh, puedes hacerlo sin ningún problema eh, obviamente entre más alta la dificultad más puntos te dan pero es más complicado ganar ¿Por qué? porque la IA se pone como que Bastante, este, bastante competitiva ya en especial en, en si tienen química alta los, los, los equipos con los que te enfrentas si sí vas a tener un problema para, para ganarles ¿vale? entonces por ejemplo este tiene química de 100 a pesar de que es calificación 83 va a ser complicado ganarle en legendario y un poquito y mucho más complicado ganarle en máximo ¿vale? entonces mi, mi recomendación es Trata de jugar esto en tu tiempo libre o, o en algo que realmente no ocupes hay un glitch para, para para, para poder matar por decirlo así medio tiempo y el otro medio tiempo lo puedas jugar si te consideras buen jugador o tienes buena experiencia con la IA te recomiendo que hagas squad battles trates de llegar lo más lejos posible para que los domingos te den recompensas no son muy buenas pero es un ingreso adicional ¿vale? eh, food draft de un jugador en este caso uh, lo que haces es uh, participas por FIFA points o participas por monedas tú das 15.000 monedas te permiten armar un, un equipo prestado para jugar de, de jugadores top, usualmente son iconos o jugadores muy buenos. Entonces, uh, puedes competir. Si haces, me parece, creo que cuatro victorias, te dan, te dan buenos packs, pero obviamente hay gente, gente muy buena jugando. ¿sale? Uh, de ahí en fuera, me, modos online tienes Division Rivals. Division Rivals eh, es una competición uno contra uno, jugador contra jugador. Te metes, juegas, te dan puntos y dependiendo de la división en la que estés, te, te dan tres tipos de recompensas. Pueden ser monedas, eh, pueden ser uh, packs eh, intercambiables, quiere decir que todo lo que te salga en estos, en estos sobres los puedes, comprar, eh, los puedes vender. Y packs que no son, no son intercambiables. Ah, perdón, me salí. Y packs que no son intercambiables, que es en este caso. O sea, te duplican, te duplican la cantidad de recompensas en cuanto a la segunda opción. Pero no puedes vender a los jugadores. Son tuyos. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Va a haber gente que digan las monedas. Va a haber gente que diga los tradeables. Va a haber gente que diga los tradeables no. Todo depende de qué quieres hacer. Vamos a suponer que... Uh, no sé, te faltan 52 mil monedas para comprar un buen jugador, alguien que tú quieres, un icono, ¿no? El, a, a, en este momento en FIFA solamente recomiendo los iconos, los, los mejores, ¿no? Los Prime se les llaman, porque hay divisiones en los iconos. Están los Babies, que son las versiones básicas, están los, este, los, uh, las versiones medias, las versiones Prime y la, las versiones Momentos Prime. Pero los Momentos Prime obviamente son los mejores. Voy a poner un ejemplo. Tienes a uh, uh, Fish, ¿a quién? Uh, me parece que Kaká, creo que Kaká es 85, 88, 90, 92, algo así. No estoy seguro, pero el punto es que van escalando, ¿sale? Si realmente vas a, vas a conseguir un, un jugador muy, 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 muy bueno, que ya va a ser titular indiscutible en tu, en tu plantilla, ¿qué, ¿a qué me refiero con titular indiscutible? Que ya no lo vayas a cambiar jamás, 
como cual, por ejemplo, si consigues a Ronaldo, Ronaldo Nazario, que es un delantero central que tiene 94 y que es considerado uno de los mejores delanteros en FIFA, obviamente ya no te vas a preocupar por conseguir otro, otro delantero, porque vas a tener uno de los mejores delanteros en tu plantilla. Además es icono le da enlace a, a quien sea. Entonces sí te recomiendo ir por las monedas. Si no, si lo que quieres es, si ya tienes tu equipo y es bueno y simplemente quieres... A tener monedas adicionales por si llega algo que te interesa te recomiendo la segunda opción donde te dan te dan packs te dan packs buenos y si te llega a salir algo bueno pues lo puedes vender y si no pues lo puedes guardar en tu club ahora qué sucede si no tienes absolutamente nada si tu si tu equipo es, está en ceros ese es, es lo más básico te recomiendo que vayas por la opción 3 donde te dan más jugadores no los puedes intercambiar pero tienes la oportunidad de tener más jugadores en tu plantilla ¿A qué voy con esto? Yo es lo que usualmente hago. Cuando sé que hay SBCs o cuando hay mejoras o cuando hay este, situaciones, trato de dar la mayor cantidad de jugadores para que cuando yo haga intercambie el, el, las recompensas, tenga la mayor cantidad de jugadores. No, no, no tenga duplicados y no los tenga que descartar. ¿sale? Pero eso es, depende, aclaro, depende de qué tipo de uh, jugador o qué, qué objetivo es el que quieras llegar. ¿no? Entonces, juegas Division Rivals, consigues una cantidad de puntos y te puedes clasificar para Food Champions. Para Food Champions es trata de tener la mejor plantilla, la mejor química, los mejores jugadores. Uh, te trata de checar cuál es el meta del juego. El meta del juego ahorita es jugadores que se muevan rápido, que tengan eh, mínimo 4 de pierna mala y 4 de movimientos hábiles o de preferencia que sean 5-5. ¿Para qué? Para que eh, te puedan responder mejor. Busca que sean jugadores ágiles, que puedan girar, que puedan dar buenos pases, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces también depende mucho la plantilla. Si quieren que hable acerca de plantillas, no soy experto, pero bueno, puedo dar algunas indicaciones, ¿sale? Entonces en Foot Champions juegas 30 partidos, depende de los, de los, de los partidos que llegues a ganar. Es la cantidad de... de este... de... Ah, Fish, ¿cómo se llama? De recompensas que te pueden dar. Pueden ser desde jugadores, monedas, entonces, por ejemplo, yo en el, en el pasado, por no jugar en, en, en los viernes y sábado, por hacer todos los juegos el domingo, llegué solamente a Oro 3. ¿Qué te dan en Oro 3? Pues te dan mega packs, pack de jugadores, te, hacen, te dan picks, eh, jugadores que son del, del team of, ahorita que son del team of decision, ¿sale? Y puntos para clasificarte a, al siguiente Foot Champions. Obviamente, entre mejor, a mejor rank consigas mejores recompensas te van a dar sale entonces por ejemplo uh, si eres el 1 te van a dar pack de team of the seasons etcétera etcétera ¿no? entonces son son muy buenos buenas recompensas pero es muy competitivo tienes que entender eso tienes que si quieres meterte a este juego y es tu primera vez te sugiero que leas acerca de tácticas tácticas personalizadas eh, que por ejemplo que cheques Uh, que si tu jugador sube, baja, si se mete, si corre, si regresa, si ataca, si ataca, si es muy defensivo, etcétera, tienes que checar tácticas, ¿sale? Tienes que checar este jugadores meta, recalco, jugadores que en defensa sean muy rápidos, que tengan buena defensa, que tengan buena este, condición o, o resistencia, en medio centros que sean, dependiendo de, de tu formación, que puedan dar buenos pases, que sean defensivos, que sean ágiles, etcétera. Y en delanteros sí o sí tienen que ser de, preferen de mucha preferencia rápidos, que tengan buena pierna mala sobre movimientos hábiles. Tú dirás, bueno, pero yo no, no sé hacer este regates, no sé hacer movimientos hábiles. No importa, ayuda porque el jugador se mueve mejor. ¿Vale? Entonces, tienes que tomar mucho en cuenta esto si te quieres meter a, este, a, este, a esta situación. Te sugiero obviamente que juegues la mayor cantidad de partidos en Division Rivals para que veas cómo más o menos se juega, ¿sale? Ok, entonces esto es con respecto a Division Rivals, una disculpa, se, me co se cortó la, la conexión. En cuestión de plantillas, trata de conseguir la mejor, este, la mejor plantilla que tengas. Esta no es mi mejor plantilla, este es un equipo de los, de los alternativos que utilizo. Y con la cuestión de eh, uh, esta parte de los SBCs, o como se le conoce en español, eh, los DSPs, desafíos de creación de plantilla, por eso es DSP, ¿sale? Entonces... ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Aquí usualmente vas a encontrar, no sé por qué entró a plantillas, aquí en desafíos vas a encontrar, usualmente en vivo vas a encontrar jugadores que puedes hacer. Estos jugadores te van a pedir plantillas, ¿sí? Para, para que los puedas desbloquear. 
Por ejemplo, Marcos Alonso te pide una plantilla con un global de 85, que quiere decir que la mayoría de los jugadores deben de ser como mínimo 85. Química del equipo quiere decir que, este, uh, por ejemplo, si tú pones un delantero como defensa o un delantero como portero, va a tener menos química, le va a dar un 2, 3, 4 de química. Entonces trata de poner jugadores que se puedan adaptar o que uh, hagan enlace con otros jugadores, ya sea con nacionalidad o ya sea por equipos, ¿sale? Y tienen que ser 11 jugadores, obviamente. Entonces, estos jugadores los puedes desbloquear eh, si tienes la mayor cantidad de, de, de jugadores de, de buena media. Entonces, tenemos aquí a, a varios. Ahora, si eres nuevo y no tienes una plantilla, te sugiero, mi sugerencia es trata de hacer la plantilla de una sola, de una sola liga. ¿sale? Eh, ¿Cuáles son las mejores? La mejor liga... Para que, que puedes utilizar en momento, creo que es la de la Premier League. Hay más jugadores, tienes más opciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienes extremos, tienes buenos defensas, def defensas decentes, tienes buenos, buenos centrocampistas. Entonces, si te vas a, por ejemplo, la Liga Santander, la Liga Santander tiene buenos defensas, buenos mediocampistas, pero delanteros, eh, siento como que falla un poco, a menos que los, los más tops, ¿no? O sea, no hay tanta variedad como en la Premier League. Igual en las otras ligas, en la alemana también tiene, tiene buenos jugadores, todas las ligas top, que es Alemania, Inglaterra, Francia, España y, e Italia, que de las 5 creo que Italia es la más jodida, uh, tienen muy buenos jugadores, pero eh, en mi, a mi parecer la Premier tiene más, más variedad. Entonces te sugiero, haz una, 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 una plantilla de una sola liga y de ahí trata de mejorarla. Como te digo, trata de no preocuparte tanto por uh, la, la cuestión de los jugadores. Los jugadores van a venir poco a poco. No te recomiendo... Bueno, es, ver, para eso voy. Perdón. Entonces, si puedes hacer las cuestiones básicas, trata de hacerlas. Hay muchas, este, muchos videos en YouTube que te muestran cómo hacerlos. En avanzados también. Orgullo Nacional yo no lo he hecho. No te lo recomiendo. ¿vale? No te lo recomiendo para nada. Cuestiones de jugadores, pues obviamente trata de hacer eh, cosas que a ti te sirvan. Aquí te voy a dar un tip. Si tú, por ejemplo, te vas a jugadores de la Bundesliga, vas a ver que todos los, los equipos te van a pedir 11 jugadores, 11 jugadores, 11 jugadores, y en algunos te dan packs decentes, otros te dan packs mediocres. Si, por ejemplo, te vas a la cuestión de Bayern Múnich, pensarías que te va a pedir 11 jugadores del Bayern Múnich, y en este caso no, te pide solamente 6. Entonces puedes ir y buscar los jugadores más baratos del Bayern Múnich, meter los 6 y aparte rellenar la plantilla con otros jugadores. Y te dan un mega pack. Este mega pack, te explico, tiene 30 artículos y me parece, si no mal recuerdo, que tiene como 12, 12 o 17 um, artículos raros. ¿Sale? Entonces, es barato, puede ser, puedes hacer un, un mega pack de estos. El costo, si no mal recuerdo, es de 30 mil, 25, 35 mil de monedas y lo puedes hacer por menos de 10. Entonces, ¿cuáles son los megapacks que puedes conseguir si nunca has hecho este tipo de, 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 de SBCs? Es uh, Alemania, Bayern Múnich, Italia, el Piemonte Calcio, lo que conocemos como la Juventus. En Italia, en, en Italia el Piemonte Calcio. En Francia es el PSG. En el... En, en la, en la Bundesliga no, en la en la Liga Santander es el Real Madrid y el Barcelona y en la Liga en la Premier es el Manchester City ¿sale? entonces tiene 6 megapacks que puedes conseguir, o sea son, son 3, 6, 12, 15, 18 tiene, son 210 artículos que puedes conseguir por alrededor de 60 mil monedas ¿sale? En, de los cuales obviamente al parecer creo que son como 40 los, los raros. Entonces te puede tocar algo bueno, ¿sale? Es un tip por si no, si no has tocado este aspecto. Uh, jugadores, vas a encontrar jugadores buenos. Eh, por ejemplo aquí Osbona, Boateng, Bergwijn, uh, Moreno, Goretzka, Diego Jota, Ramos, etcétera, etcétera, etcétera. Mi sugerencia es no los hagas, ¿sale? No los hagas, ¿por qué? Porque van, van a empezar a salir jugadores buenos probablemente mejores que estos, ¿sale? Entonces no te recomiendo que los hagas hasta que estés totalmente seguro que es el jugador que realmente quieres o por una cuestión sentimental de que es tu ídolo, bla, 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 ¿sale? Entonces, cambios de ídolos. Si llegaste a, a, a esto más o menos por esta situación, uh, probablemente solamente 
probablemente solo puedas sacar 12 tokens, porque son los que quedan de esta, de esta temporada. Si tienes más, pues ya puedes sacar algún otro jugador. ¿Qué es lo que te recomiendo? Depende mucho de tu equipo. Si tu equipo, si tú quieres, por ejemplo, un jugador top, independientemente del, del, del ¿cómo se llama? Del, del, de la posición, te recomiendo mucho que hagas el pack de ídolos prime. Te pide solamente 9 tokens, sería el único que podrías hacer. 9 tokens, pero te da un jugador prime, lo que yo comentaba. Por ejemplo, este Sidan de 91 es la versión básica, ¿sale? Me parece que el otro es 93, 95, algo así, no estoy seguro. Garincha, 94, que es? Es ídolo prime, ¿sale? O sea, es como que la tercera mejor versión de cuatro versiones. Entonces, con este son solo 9 tokens y te dan un jugador prime. Te puede salir uno malo, te puede salir uno muy bueno. En mi caso me salió Kenny Dalglish, que para mí es un dios. Tiene sus destellos de estupidez, pero es muy bueno. Pero en este caso, como tienes limitada la cuestión de los tokens a 12, solamente puedes conseguir a Litmanen, 13 Get, Gatuso, Laudrup, Puyol, Overmars, Gullit, Lampard y ya. Son los únicos que puedes conseguir. ¿sale? De estos, ¿cuáles recomiendo? Si vas empezando, no te pido que seas exigente. Realmente, para mí, hay unos que no tienen valor. Para mí, hay unos que no son muy buenos. Pero cualquiera que elijas, si te sirve, para más o menos conocer más. Ahorita, la fase en la que vas a estar es conocer el juego. Conocer cómo funciona y conocer qué se hace. Realmente, no esperes hacer tan competitivo porque la, la, la situación este la situación del FIFA ya va en declive, ¿sale? Ya vamos a de salida de, en FIFA para lo que es FIFA 21. Entonces, si te hace falta un medio centro ofensivo, adelante un delantero, un medio centro defensivo. Un... De aquí, si tuviera que elegir, si tuviera que decirte mi opinión sobre cuál elegiría, estaría entre... Porque solamente puedes elegir uno, ese es el, ese es el problema que tenemos. Iría por Laudrup que es este, iría por Overmars y probablemente, y, y hasta eso lo pensaría mucho, por Lampard. Gullit no es muy bueno, puedes probarlo si quieres, no es muy bueno, sus versiones más adelantadas o sus mejores versiones son muy buenas, pero la versión básica no, no es tanto. Puyol es muy bueno defensivamente, pero es muy lento, vale, muy, 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 muy lento. Yo creo que le cambiaron, no estaba en 71-73. Recuerdo que... Creo que lo cambiaron porque no estaba en 71 73. No recuerdo, te soy sincero. Pero bueno, con esa, me, con, esa, con esa velocidad ya sería un poquito más viable. ¿Por qué? Porque con sombra sube a 86, 86, 83, algo así. Pero bueno, Puyol mmm, me prefería Laudrup o... Laudrup o Overmatch. La verdad es que de ahí fueran... Yo no elegiría algún otro. ¿Sale? Entonces esto es con la cuestión de los ídolos. En cuestión del mercado de transferencias, mantente alejado del mercado de transferencias. ¿sale? Es, necesitas tener muy, no mucho conocimiento, pero sí saber muchas cuestiones básicas sobre promociones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, uh, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que sale un... ¿Quién, quién, 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 quién? Ok, piensa en un jugador top y te va a venir a la cabeza Cristiano Ronaldo, Messi, uh, uh, Neymar, Mbappé, ¿sale? Entonces imagínate que sale un jugador con la misma nacionalidad, francés, etcétera, etcétera, en la misma posición y que es mejor que la carta básica de, de este jugador. Entonces, si tú por ejemplo vas y compras a este jugador pensando que, que como bajo de precio lo vas a poder vender, más caro, la verdad es que no, bajan de precio y se va a complicar, entonces tienes que entender mucho el mercado, ¿no? entonces por ejemplo ahorita se viene, si no estoy equivocado, el team of the seasons de la liga francesa creo, no estoy seguro no, no, no me hagan caso, pero vamos a suponer que viene la liga francesa, todos los jugadores de la liga francesa que, que, que están ahorita van a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar ¿por qué? porque si se viene la liga francesa van a salir jugadores muy buenos entonces, realmente no te conviene Tener a, a Neymar en su versión básica, en su versión de oro, o Mbappé sentándose en tu en tu, en tu, en tu club sin, uh, sin hacer nada, ¿no? Entonces, <coughs> sí te recomiendo que 
no te metas en el mercado de transferencias ahorita. Checa, puedes ver videos, eh, puedo dejar... Si desean, puedo dejar enlaces en un futuro sobre, sobre personas que sigo. La mayoría son en inglés, pero este son, son las situaciones, ¿sale? Tienda, no compres nada, no compres absolutamente nada. Incluso ni siquiera para los jugadores que quieren ser profesionales recomiendo gastar dinero en la tienda porque es un es un gastadero de dinero para que te toquen malos jugadores ¿sale? una cosa es de que te regalen un pack y te salga un mal jugador y digas ve eh, es un jugador que me, es un pack que me regalaron a que gastes a que gastes este no sé 12 mil eh, 100 dólares en, en FIFA Points y no te salga nada bueno ¿sale? Que, que no recomiendo abrir packs yo en lo personal no, eh, no abro packs solamente abro los que me regalan ¿sale? y fuera de eso yo creo que es todo eh, ya voy a hacer para la media hora pero espero haber cubierto todo esto ¿sale? si deseas hacer algo de oro si desea, ah, perdón estoy pensando en, en World of Warcraft si deseas hacer algo de monedas algo que te podría recomendar es y que es una es algo que mucha gente hace porque es muy simple no requiere tanta ciencia es tú vas y compras un pack de bronce premium ¿sale? Voy a, voy a comprar uno para poner un ejemplo ¿sale? entonces tú compras un pack de oro de bronce premium que cuesta 750 monedas ¿sale? obviamente no me va a salir nada bueno relevante pero ok me sale Choi, Williams etcétera, etcétera ok, 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 ok. ¿sale? entonces no sirven de nada los los este los las insignias ni nada por el estilo a menos que sea de un, de un equipo que quieras ¿qué es lo que puedes hacer? por ejemplo te costó 750 monedas, vamos a suponer que quieres te, que yo lo que hago es poner todos los jugadores y los pongo así, 150 eh, y 1000, ¿por qué? porque va a haber gente desesperada o se le conoce como lazy buyers o como compradores flojos que lo que hace es, con tal de ganar el, 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 el jugador que necesitan, ¿para qué? Para lo que sea, no sé para qué, lo terminan pagando en mil, en mil de oro. Entonces, si te pagan mil de oro, menos el 5%, aún así sigues teniendo una ganancia. Este lo quiero guardar, no lo voy a, no lo voy a vender. Ju eh, condiciones físicas, lo puedes vender también por, por este... Puedes, ser, puedes venderlo por 200 en muchas ocasiones. Lo voy a poner como ejemplo. Y lo que se va a vender son condiciones físicas, jugadores y este, si te llega a salir una, una, este, una condición física de la plantilla, se pueden vender desde las 600 monedas hasta las... He visto que se llegan a vender hasta las 2000 monedas cuando ya son los... usualmente los fines de semana. Entonces guardas esas cartas y el fin de semana las vendes y usualmente se terminan vendiendo. ¿Por qué? Porque la gente se queda muchas, muchas veces sin condiciones físicas y obviamente ocupan el mismo equipo una y otra vez entonces este es un método simple que mucha gente utiliza no esperes hacerte súper rico con esto pero eh, ayuda ¿no? para, para hacer algunas, algunas monedas o que tengas alguna entrada ¿no? va a haber jugadores que son por ejemplo de, de, de equipos top que, este, que, que la gente los ocupa para hacer este, los SBCs o para hacer la, las, estas plantillas y, y he visto jugadores de bronce o de plata que se llegan a vender hasta 4.000, 5.000, 6.000 monedas. Yo vendí un jugador de plata en 10.000 monedas, si no me recuerdo, porque era un jugador ya extinto. Que se, no sé qué pasó, creo que se cambió de a otra, se retiró, no sé qué hizo. Y, este, y pude vender ese jugador por esa cantidad porque era, de, era prácticamente un, una carta extinta, ¿sale? Entonces la gente las ocupa, ¿no? Entonces... Hasta aquí dejo el video, si tienen alguna duda adicional, si quieren que hable acerca de más situaciones o, o cuestiones en específico, déjenme en la caja de comentarios cualquier, cualquier este, duda que llegaran a tener y puedo hacer un video así rápido. La verdad es que no hago así como que un guión para explicarlo, por eso como que divago mucho, pero trato de, de explicar lo mejor posible o, o la mayor cantidad de situación. Recalco, si tienen alguna duda pueden comunicarse a estas dos redes sociales que tengo aquí, que son YouTube o Twitter. Facebook no lo ocupo tanto, tengo, pero se pueden comunicar y Twitter ya no estoy y Twitch ya no estoy haciendo stream porque me falta lo de la capturadora. Entonces, cualquier duda que tengan, pregunten y trataré de sacar un video hablando de eso, explicando, comentando o si necesitan ayuda en algo, díganme para que, para que pueda generar algo de contenido y algo que les sirva, ¿no? Porque el chiste es de que les sirva esto, ¿no? 
Entonces, muchas gracias por ver el video. Disculpen que haya sido tan largo, pero quería tocar la mayor cantidad de información posible en el menor... La mayor cantidad en el, de información en el menor tiempo posible, ¿sale? Entonces, gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Y recalco, si tienen alguna duda, en la caja de comentarios.